无忧卫门到底是啥？真正是不是真正的火盾呢？先说结论，无忧卫门确实是包含火盾在内的组合忍术和仙术。这里边负责火盾的是神座，小自来也是负责喷油的，而且加入了制麻仙人的风盾。而天照呢？根据者之说，转写封印天照词条下面的定义，天照是火盾系最高级别忍术，更何况当年自来也用于封印天照的烽火法印，那玩意儿本来就是专门用来封印火盾的。再次印证，天照属于火盾的事实。反正是不管是早期还是中期吧，天照在设定上。都是妥妥的火盾没跑了，铁子们别说火盾这玩意有烧不死人 buff， 但其施术效果那可是拽的二五八万死的，一下就是火影原著出现的有确切命名的全部火盾大盘点，其中可能带有争议的我会用星号标注，铁子们点赞关注，咱们这就用火盾汉死车门，谁也别想从我这儿白嫖成功，火盾好火球之说。将查克拉聚集于喉咙，从口中吐出的巨大火球，可以说是宇智波一族的入门忍术，也是招牌忍术。宇智波的代表人物二柱子、大柚子都爱用。好火球还有另一版翻译叫大火球，不过印和难度等级来看，那玩意根本就是同一个数。另外，铁子们瞅 TV 组的字幕也能知道，毕竟也不能再出现什么中火球、小火球了，咱就是碰个小火苗出来，也得管它叫好火球是吧？火盾、凤仙火之术。从口中吐出的火焰飞向四面八方，宛如凤仙火的种子一般。因为这个火吧，是受施术者查克拉控制的，所以并不是纯粹的天女散花，而是有计划移动轨迹的，所以并不容易躲避。另外，火焰里面还有可以藏手里剑。后面佐助丛林对战阴忍萨克登时，就在凤仙火里加入了手里剑。不过这个新术当时并没有被单独命名，而是直到漫画的五百四十九话，这个术才顺利转正，而且还升了级，那就是火盾凤仙花爪红。卡通。将火盾缠绕在众多的手里剑上，然后发射出去，不仅可以起到攻击和遮挡视线的功能，关键里面混入的手里剑还有额外伤害。火盾龙火之术，一种直线前进的火焰，仿佛是龙之吐息一般。速度非常之快，常人难以躲避。佐助用一根导火索辅助，使出了龙火之术，其速度之快，连大蛇姨都没能躲开。那家伙的当场就给蛇姨的假脸烧坏了，也算是前期打戏的高潮之一。另外 ，TV 里的红豆也使过这招，算是同为蛇姨弟子的彩蛋了。火盾豪龙火之术，虽然和上面一样，名字都带个龙，但前者是形容施术者吐火的动作向龙之吐息，而后者是用查克拉将火焰的形状压缩成龙，描述的具体对象不一样。另外，豪龙火之术并非只是一条龙，只要施术者技术熟练，可以发射多条巨龙，对敌人进行精准打击。这个术主要就是在于强大的威力和释放的精度。不过佐助对战幼时嘛，倒不是用来练人的，而是改变空气的温度，以形成上升气流，产生积雨云，为后面的大招麒麟做准备。火盾火龙炎弹，一种充满查克拉的火焰，控制难度极高。这种火焰的攻势就犹如狂暴的巨龙，可以从前、左、右三个方向对敌人发起进攻，威力巨大。咱们的灰土二代施展水阵臂才将其抵消，一旁围观的暗部都看傻了，竟然可以在没有水的地方发动这种级别的忍术，真是难以置信。呃，另外这段 TV 还给日染原创了一个火龙弹，配合土龙弹使用，那家伙给蛇一打的，直打花出溜啊！不得不说，这里的制作真的很良心。火盾蛤蟆油盐弹。将火盾与蛤蟆油结合的忍术，由自来也和文泰配合施展。其中文泰负责土油，自来也负责火上浇油。所以这个术对于一人一蛤的契合度要求还是比较高的。所以这个术具体应该怎么配合呢？哎，就是喊出暗号就行了，可以说是简单粗暴。那在有蛤蟆配合的情况，咱们用的是蛤蟆油烟弹。那如果没有蛤蟆，自己一个人想让火上浇油咋办呢？这就需要先用查克拉制造油含在嘴里，在吐油的同时再叠加火盾进行点火，这就形成了新忍术——火盾烟弹。卡通烟弹。自来也在对战小南时用到这个术，但由于不小心触发了烟大无伤定律，所以并没有对小南造成什么实质性伤害。火盾大烟弹，卡通大烟弹。自来也在仙人模式下施展的火盾，原理和烟弹基本上属于是大差不差，其中的区别主要有两点：一是这回用来炼油的查克拉是仙术查克拉；二是大烟弹的火焰大小相比于常规烟弹要大出十几倍。大烟弹不光可以用来攻击，还可以用来封锁敌人的走位。火盾回击烧。先将用查克拉化成的烟吹散，使其散布于敌人周围，然后再用事先安装在牙上的打火机点火，进而引发爆炸，对敌人造成伤害。至于为什么不用火盾点火呢？因为，呃，这个他公认书就这么写了哈。其实我也很费解，难道只是为了突出人设性吗？铁子们有知道的没？可以把你们的答案打在公屏上。火盾头刻苦。
从小黑人嘴里吐出一个小火球，落地后即可形成势不可挡的森林大火。虽然公司说对大部分火盾的描述都是将附近的一切燃烧殆尽，但这个头刻苦的附近显然不是普遍意义上的附近，可以说是班爷出场前最有排面的火盾之一了。而且角度还可以将火盾与其他属性结合，形成新的组合忍术，卡卡西的水阵币都无法抵挡，这压迫感真的太强了。火盾起爆严阵。于远村村长半藏地说：“需要事先在地表埋下施展过火盾的起爆符，然后再把起爆符贴到敌人的脚上，这样就可以将目标卷入到起爆符的爆炸漩涡中，火盾暴风乱舞，将宇智波一族祖传的火盾与血轮眼的能力神威相结合。这个是土哥的专属火盾，先利用神威的时空间裂缝撕扯出强烈的旋风，然后再施展火盾，便可以封住火势，形成剧烈的热浪，被公认书评价为巨大的颜值蛇。”后面戴佐还和班爷的豪火灭血一起施展了暴风乱舞，其实上甚至都没说。宇智波火焰阵，宇智波一族的防御结界将五指中的查克拉转变为火的性质，让目标周围产生火焰结界，这个还是非常牛逼的啊！连八尾的章鱼脚都被当场做了一盘烤鱿鱼。不过这个忍术其实严格意义上来说，属于是包含了火属性的结界说，很难说是火盾，所以这里打了星号。另外类似的火焰结界还有早期阴忍四人众施展的结界。忍法四子严阵，由阴忍精锐施展的结界，形成一个立方体的形状，包围上下左右。说实话，当年看到这儿，我一直纳闷，三代为啥不从脚底下逃走啊？现在想想，还是有点太天真了。而且这种结界表面覆盖紫色的火焰，有个暗部曾试图从外面强行闯入，结果当场就给烧着了。后期出现的可能包含火属性的结界，还有四赤阳阵、六赤阳阵。不过这两者的概念，距离火盾已经是相去十万八千里，这里就不单独列出来了。火盾豪火灭血，半夜施展的火盾虽然只是一个 B 级数，但施展出来的效果嘛，想用水阵 B 抵挡倒也可以，但具体需要多少人，这就不用多说了吧。毕竟 B 指的是学习难度，至于具体用出什么效果嘛，那就是师傅领进门就行在个人了。工人叔对豪火灭却的评价是，在宇智波一族的火盾之中也有拔群的威力，会让人连骨骼都化为灰烬。火盾豪火灭尸，疑似和豪火灭却同级，但由于工人叔只收录在结尾的小卡片里，并没有标注等级，所以暂且列为未设定等级忍说。简单们别看豪火灭尸，这一手好像没有多大，但其实落地之后也是要吞噬一切的架势。更何况小斑斑是在施展木盾之后又加的火种，这火势瞬间蔓延而起，把乌影都给热迷糊了。火盾龙岩放歌之说，多枚龙形的火焰从前方和左右向敌人发起攻击，属于是斑野的高等火盾忍术。其实这个感觉和柱子的豪龙火还挺像的，但毕竟是斑野出品，出名肯定也得是豪放派。面对斑的这招龙岩放歌之说，赵美明想要施展水盾都已经来不及了，最后还是纲手开着百豪扛下了所有。火盾灰尘眼之说，将体内的查克拉转化成炙热之火，燃烧的同时卷起炙热的烟尘，不仅可以将敌人造成伤害，关键还可以卡视野，悄咪咪隐藏自己的踪迹。火盾豪炎之说，元飞一族代代相传的秘传火盾，次战时由元飞一族一大群人共同施展，配合其他村忍者的水盾、土盾和熔盾，将掩埋石尾的水泥高温烤干，以束缚石尾的行动。这一个集体忍受下来。场面瞬间燃了起来，结果云流火焰斩。云眼村忍者阿次一的说，挥动一把着火的大刀，沿着刀剑划过的轨迹，周围都会开始燃烧。四战时期，阿次一用来烧白绝。这段剧情还出现另一火盾芭蕉扇火之卷，为金角用芭蕉扇施展。天照，宇智波一族的万化通血流眼能力的一种，右的右眼和佐助的左眼能力均为天照。这种火焰的本体呈黑色，可以吞噬其他火焰，被誉为火盾系的最高级别忍术。斗之书对天照的评价是：火焰的温度如太阳一般，因为会燃烧七天七夜，所以被取名为代表太阳神的名字。炎盾加剧土命。佐助万花筒显露眼右眼的能力，可以控制天照的形态变化，比如变化成刀剑的形状，对敌人进行攻击，可以大幅提升原本的杀伤力，也可以用于熄灭天照。佐助最早于云雷侠一战中觉醒该能力，到无影会谈时期已经相当趁手，后期也是佐助的常用技能之一。不过所谓的炎盾，其实就是佐助自己取的。佐助的天照和家具土命都是火盾，包括后面永代妹还给明佐的组合技起名佐盾呢，估计叶苍挺了，棺材板都得按不住。炎盾虚佐能呼，家具土命。佐助在虚佐能呼形态下射出的弓箭形态的家具土命，被永代妹评价为比七的色泽更加黑暗的剑使。
。OK， 本期的火盾盘点就这些了，共计二十五个，是不是感觉有点短呢？这是因为一些其他的官方没有明确定义或名称的，暂时没有列入在内，比如佐助的岩盾、岩雷神为 TV 原创。二位游牧人的火属玉、土鬼求玉，虽然原著里也有出现，但并没有文字阐述，而且也没被收入公示说。对于名佐的组合技火盾、光轮疾风、漆黑史凝视，本质上属于火盾、风盾结合在一起组合而成的组合忍术，所以也不能算是严格意义上的火盾，因此并没有展开介绍。而且这种周边类的说，属实有点太多了啊！光是找到目前的这些，我已经累得不行了。虽然这些视频的长度并不是特别长，但找资料真的是用了很多很多的心血。如果这些视频对铁子们有帮助的话，劳烦大家一定要给大鱼点赞、点赞、点赞呢、啊！想点赞还可以投喂两个鱼的东西，帮帮主补一补已经绘图一百次的干妈，还有嗓子早已经稀碎稀碎的了。定个小目标，如果本期视频点赞能过万的话。下期咱们继续盘点五盾系列的其他盾说。那么本期视频到这里就结束了，咱们下期再见，拜拜。